看他吓成这样，今后应当不会再纠缠慕容苍了吧？嗯，来，今日承你吉言，本郡主定再行重赏。他是不是耳朵有毛病，听错了？姬香那姿势，定是为了那两撮金锭子，出卖了多姑娘的三围。以后，雪清郡主，是不定在脑海里怎么幻想着您呢？他倒是一点都不在意我，也好。啊？雪晴郡主的赏赐你也敢收？你忘了，他几次三番想要置你于死地吗？主公说的对，但是呢，奴才这种人怎么能跟您这种贵胄之人相比呢？我们这种人吧，不怕死，就怕穷。你跟着我。还能缺了吃穿用度？这钱你打算怎么花？我都有地方花。有了这笔钱，不管木头哥哥有没有寄钱来，毛蛋他们都可以上学了。你想把这些花在长生此后向？是不是？你怎么知道？这天下就没有本座查不出来的事。你把他们怎么了？他们就是平时跟着我在寺庙里骗一些香客的钱财而已，从来没有干过什么伤天害理的事。你如今跟着我，就应一心一意。外面的人。就不应该再有牵挂，那些成天让你想要逃走的人，已经全部被我清洗干净。是坏都没有关系，但是你不应该碰我的底线，毛蛋。
已经全部被我清洗干净。是我害了你们，乌托哥哥还没有回来接我，你们又都走了，以后我又没有家人了，我又要自己孤零零的过日子了。回来了，我担心死了。我没事儿，让姐姐看看，怎么一个个洗干净都变得这么可爱呀、啊？姐姐都认不出来了。云姐姐，我们现在有户籍文书，哥哥说了，只要我们努力学习，有一天就一定可以成为状元。哥哥，木头哥哥回来了，就是这个哥哥。是你说的木头哥哥吗？本座说清理干净，就是彻底清理干净，包括外表，也包括他们的身份。好了。回到自己的座位，继续上课。今日将此段读熟，便可早点下课。人之初，性本善。人之初，性本善。哎
，谢谢干爹。干爹，你真是个大善人。从今天开始，我一定每天三炷香的供着你。甩本座巴掌的人还能活到给本座上香吗？嗯，干爹，你就原谅我吧，我真的错了。行了，一天没吃饭，烧饼，趁热吃吧。谢谢干爹。其实我。小的时候也是流浪孤儿，只不过呢，我比他们要幸运，我有一个木头哥哥，一直在照顾着我。你不吃点吗？我的外卖吃过，这是特意留给你吃的。没关系，你咬一口。没事了，我吃过了。好，好吧。嗯嗯。哥哥，你在干什么呀？没什么，你吃你的饼吧。啊。好吧。你说的木头哥哥，就是那个一直让你在长生祠等他的人吗？嗯。他不在的这些年，我每天每天都在想，他在哪儿呀？他过得好不好啊？头几年的时候，他还会给我寄钱。还给我写信，但是我知道，那些都是他的辛苦钱，他一定过得特别辛苦，而且后来他也没有消息了，说不定。你放心，你的木头哥哥。现在过得一定非常好。你怎么知道？我能问你一个问题吗？你问。你是不是我的木头哥哥？